ಯಾ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವೈಸ್ ರಾಯ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಮೀನ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ದ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೆನಿಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಕ್ರೌನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯನ ಕಬಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಜಿ ಒ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಈ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ದ ಎ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನ ತೊಲಗೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಫಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಏಯ್ ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗುರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೂಟ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಮ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಮ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೋನೆ ಕಿಚಿಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರದ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫ್ರೇಸ್ ಸನ್ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಸನ್ ನೆವರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಕಿಕ್ಡ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಹೊರತ ತಿಂತಿತ್ತು ಸೊ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಚೀಪ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನ
based on the latest latest policies anta heltare this is why act of good governance was introduced artha agide anta ankoltane 1858 act is the first important act government of sorry yeah government of india 1858 this is the first important act in the rule of british empires after the first revolt of independence okay so next topic start madana ಓಕೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ವರೆಗೂ ಇವಾಗೊಂದು ಸೂಪರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ವರೆಗೂ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ This phase of freedom struggle is called as nationalism. Nationalism ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಮನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂತ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಮನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಈ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಷನ್ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಷನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೇವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೋಟಿಸಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೇವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೋಟಿಸಮ್ ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟುಗೆದರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ನವ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ ಪೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಡರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ದಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ
ಅವರು ಇಂಡಿಯಾನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದೆ ಚೋಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಸ್ ದರ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದರ್ ಒನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಜನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೀಗ್ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಕ್ಕೂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕತ್ತೆ ಖುಷಿ ಪಡತ್ತೆ ಏ ನಾನೇನೋ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ದಟ್ ದಟ್ ಡಾಂಕಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಡಾಂಕಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಬೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಬೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ದೇ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಸಾರ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ದಂಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಸುಂಡೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಲಿಸಿ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಾಯಲ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಸೀವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡೆಯಿಸಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 
ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಟು ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆರ್ ಮೇಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆರ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆರ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ವೈಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಈವನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಡ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ನಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ would nominate indians to his council indians to his council idar artha to become a law making authority elections idilla ivaga mp na elect madakke en elections idda avaga elections idilla instead directly the viceroy would suggest some names kelavond hesarna heltane okay neen ba kutko neen ba kutko anta he used to nominate them and those people would directly comment said there andre yarna bekaru aike maadkollu undu ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಸೆಟ್ ಓನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದೆ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಆರ್ ಲಾಯಲ್ ನಿಯತ್ತು ಆರ್ ಲಾಯಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್
ಮಿನಿಮಮ್ ಆರು ಜನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹನ್ನೆರಡು ಜನನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಿತ್ತು ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಪೆರ್ ಅಲೌಡ್ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಜನರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ವೆರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪೀಪಲ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವೆರ್ ರಾಜ ಆಫ್ ಬನಾರಸ್ ದೀಸ್ ವೆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ ರಾಜ ಆಫ್ ಬನಾರಸ್ ದ ಮಹಾರಾಜ ಆಫ್ ಪಟಿಯಾಲ ಮಹಾರಾಜ ಆಫ್ ಪಟಿಯಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇ ಅವರು ಸರ್ ದಿನಕರ್ ರಾವ್ ಸರ್ ದಿನಕರ್ ರಾವ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವೆರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೆರ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಸೊ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ವಿರೋಧಿಸಲ್ಲ ಇವರು ನಮಗೆ ಗೂಟ ಇಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಜನನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಯಾಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆರ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ವುಡ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ nominate indians to the council unofficial members had no power to discuss on the budget nor on any provisions they had to stay silent there and minimum of 6 maximum of 12 members would be elected and the first three people who were made the part of imperial legislative council indians the first indians who were made the part of imperial legislative council are raja of banaras maharaja of patiala sir dinkar rao id artha agide anta ankoltane this is the outcomes of ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ